everyone! Welcome dito sa channel ko at dito sa first vlog ko. Ang mangyayari dito ngayon ay magbibigay ako ng mga tips kung paano makapag-move on. So, ayun, naisip ko lang tong content na to dahil naalala ko yung mga friends ko na lagi nila akong tinatanong na, Uy, paano ka ba nakamove on? Paano ka ba? Anong ginawa mo? Share mo naman para... Gawin, gawin ko din. So, ayun, nangingi sila ng mga advice sa akin kung paano sila makamove on sa mga ex nila. So, ayun, nagbigay naman ako ng mga advice. Nakita kong effective. Narealize ko na pwede ko rin pala siyang ishare sa iba. Or sa lahat. Hindi lang para sa mga kaibigan ko. So, sana itong video na to makatulong. Yung mga konting tips na ibibigay ko kung paano makapag-move on. But first, bago natin pag-usapan yan, magpapakilala muna ako sa inyo para magkaroon naman kayo ng konting idea kung sino ako. So first, my name is Natalie Joy De Guzman. I'm 26 years old. I'm from Cabanatuan City. And ayun, sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay isang bisexual. So, para lang malingnaw sa lahat ng mga nanonong. So, ayun po. Simulan na natin ang talagang purpose ng video na to. Magbibigay ako ng mga tips kung paano kayo makakapagbuhon. So, tara! So, ito na nga. Ang first step na kailangan mo gawin right after na makuha mo yung closure or makipag-break siya sa'yo, Ang kailangan mo gawin is cut off the contact. Ito, ang ibig sabihin nito, usually yung mga tao na minisinterpret nila. Dahil iniisip nila, once na inanblock mo, <coughs> Once na binlock mo, sorry. Once na binlock mo yung ex mo or inanfollow mo yung ex mo sa so social media, ibig sabihin, ah, bitter ka, bitter ka. For me, hindi naman. Parang, ano yun eh. Gusto mo lang mag ka dun sa pain na nararamdaman mo. Kasi as long as nakikita mo siya, mas lalong hindi ka makakapag-move forward pag may mga balita ka sa kanya. Parang lagi ka bang umaasa. Ganon na. May may post lang siya sa social media. Like, nito. Diba, umaasa na tayo na mababaligan ka, ganyan-ganyan. So, hindi naman, yung pagbablock mo sa kanya, hindi naman siya lifetime or hindi naman siya forever na hindi mo na siya kakausapin or hindi mo na siya i-follow or i magiging friend sa Facebook. At least lang to for a while lang. Yung, kailangan mo lang tong time na to para mag ka. Yung sa pain na So, ayun guys, dito sa second step natin, merong nagtanong sa akin ito, naalala ko, kung okay lang daw ba na makinig ka ng breakup song or sad song after na makapaghiwalay sa'yo yung ex mo. Ang naalala kong sagot ko sa kanya dito is, ang sabi ko sa kanya, okay lang, especially pag fresh pa, normal lang naman yun. And, um, kailangan mo kasing... Is, minsan, true music na express natin kung ano yung nararamdaman natin. So, hindi man natin nasasabi. But, dun sa way ng pakikinig mo sa music or sa mga sad song na yun, naiiyak mo lahat ng nararamdaman mo. And then, after nun, mafe-feel mo na parang gumaan yung pakiramdam mo kasi naiiyak mo siya. Lalo na, especially sa mga tao hindi showy sa mga nararamdaman nila. So, advice ko, makinig kayo ng sad song or breakup song pag fresh pa, hindi ko siya yung advice na gawin mong hobby na makinig ka na makinig. Dapat may kinig ka rin ng mga positive song like like mga hill song, mga gospel song na makakapagpataas ng hope mo para mas makabangon ka. So, ayun. So, ayun na nga. Dito sa pangatlong step natin, Lagi ko tong sinasabi sa mga kaibigan ko. Lagi ko in-advise sa kanila na 
try something different. Tapos lagi like, nila sinasagot sa akin. Anong different? Eh, nasanay ako. Nasanay naman ako nang nandiyan siya. Sanay ako sa lahat ng ginagawa ko. Siya yung kasama ko. Alam mo yun? Ito nga yung thought nun. This time, dahil single ka, mas magkakaroon ka ng time para makilala mo yung sarili mo. Kasi, nung time na kayo, lagi mo kong consider ko ano yung nararamdaman niya. Lagi mong iniisip kung masaya ba siya doon, kung masaya ba siya dito, masaya ba siya sa ginagawa niyo. Pero minsan, nakakalimutan mo itanong kung ano ba yung nakakapagpasaya sa'yo. Kasi ganun naman talaga tayo, di ba? Pag nagmahal tayo, sasabihin natin, basta makita kang masaya, masaya na rin ako. Di ba? Usually, ganun naman talaga. In short, i-explore mo yung interest mo, palalawakin mo. For example, kung dati, may hiling ka lang mag-travel para sa pagkain. Ngayon, gusto mo na ang subukan maging adventurous. Gusto mo na makit ng mundo. Yung bang mga ganun, yung mga, yung mga gawin mo yung something different na hindi mo the usual ang ginagawa. Especially nung kayo na yung mga bagay na palagi yung ginagawa, huwag mong gagawin. Lagi mong gawin different. Kasi iba na yung mundo mo ngayon eh. Kasi wala na siya, di ba? Wala na siya, di ba? Wala siya, di ba? So, ayun na nga. Dito sa pang-apat nating step. Pamper yourself. This time, ititreat mo naman yung sarili mo. Since wala na siya para ilibre ka or ilibre mo siya. Ngayon, isipin mo na din na mas makakatipid ka. Dahil, dati, nagsisave ka para sa inyong dalawa, para sa mga plano nyo, sa mga dates nyo. Pero ngayon, magsisave ka na lang para sa sarili mo. At this time, paglalabas kayo ng friends mo, kay KB ka yun. So, ang isipin mo lang talaga yung sarili mo kung anong pagkakainin mo or kung anong gusto mong bilhin. So, ayun, Treat mo yung sarili mo. Magtay ka ng vacation. Kasama ang friends, families. Kung mas gusto mo mag-isa, okay lang din naman. Basta makapagpagaan ang nararamdaman mo. Ito guys, ang panglimang step natin ay to meet new people. Palagi ko itong sinasabi sa mga kaibigan ko na lagi nilang i-open yung sarili nila sa mga bagong taong gustong pumasok sa buhay nila. Hindi para makipagrelasyon ulit. So, ang in ko lang is para mabuo mo lang yung sarili mo, ma-realize mo na, ay hindi lang pala, hindi pala lahat ng single malungkot. Hindi, hindi pala kailangan ng karelasyon agad-agad para lang maging masaya ako kasi, sa mga taong nakikilala mong bago, lagi kang may natututunan. Minsan, mas malawak pa nga mga natututunan natin kapag iba't ibang tao yung mga nakakasalamuhan natin. So, ayun, advice ko lang, meet new people. Tap, uh, and dapat maging open ka sa mga bagong opportunity sa buhay mo. So, ayun guys, lilinawin ko lang, hindi para makipagrelasyon agad-agad. At hindi para, alam mo na, dyan ka magaling. Diyan sa mga makilala ka lang eh. So, ayun guys. Dito sa next step natin, I think ito yung pinakamahirap para sa isang taong nag-move on. So, ang pang-anim natin ay accept the past and forgive your ex and forgive yourself. So, parang pag sinasabi ko, Parang ang dali-dali para sa akin, di ba? Pero pag ako na yung gagawa, syempre, ang hirap. Di mo alam kung saan ka magsisimula. Kasi ang sakit, di ba? Ang sakit naman talaga na maiwan ka. Sa bawat saglit, handang masaktan, kahit di mo So, ayun 
guys, dito sa next step natin, which is eto na yung last, i-explain ko sa inyo kung paano natin magagawa yung number 6, kung naalala nyo pa. Dito sa number 7 natin, positive reflection. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Gagawin mo, magre-reflect ka sa sarili mong ugali. Unang-una sa sarili mong ugali. At sa mga naging pagkakamali niya at pagkakamali mo sa kung bakit kayo umabot sa ganito. Hanggang sa ma-realize mo na may purpose pala talaga kung bakit. Kasi darating ka dun sa point na maiintindihan mo kung bakit. And never, never kang mag iisip ng negative. Wag. Pero sa una, normal yun eh. Magagalit ka, mainis ka, but wag. Wag mong hayaang kainin ka ng galit mo. Mas maganda yung mga negative na pumapasok sa isip mo, lagi mo siyang ito turn into positive. Huwag mo siyang sisisihin dahil iniwan ka niya. Huwag mo rin sisisihin yung sarili mo dahil iniwan ka niya. Dapat mas maging malawak yung pangunawa mo this time. Kasi baka din, minsan, yun din yung nag-cause ng, ng pag-fail ng relationship nyo. Kasi, minsan, hindi na natin sila iniintindi yung nararamdaman nila. Puro na lang nararamdaman natin. And then vice versa lang. Ganon din naman sila. So, kaya nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan hanggang sa lumala na yung sitwasyon. Is marirealize mo, dito matututunan mo tumanggap ng pagkatalo. Dahil hindi naman palaging dapat masaya. Hindi tayo matututo kapag hindi tayo nasaktan. So, dito kailangan natin mas maging mas maging mapag unawa pa tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Pag naging positibong tao, katandaan mo, hindi ka talo. Hindi ka talo kahit ikaw pa yung iniwan. Hindi ka talo. So, ayun guys, sana sa mga na-share ko sa inyo, sana nakatulong ako kahit papano. And, huwag na huwag kakalimutan kapag down na down kayo. Palagi kayong magpa-pray dahil siya, siya talaga yung tumulong sa akin kung paano ako naging mas positibong tao pa. Kung dati, more on negative lahat ng pumapasok sa isip ko. But every time na nagdadasal ako, palaging nagbabago yung pananaw ko sa buhay. Mas lumalawak yung pangunawa ko. So, ayan guys, sana nakatulong and lagi nyo tandaan, kung nakaya ko, kaya nyo din. Huwag na huwag nyo isipin na hindi nyo kaya kasi walang ibibigay si Lord sa atin na challenge sa buhay nang hindi natin kaya. Gusto lang niya mas maging strong pa tayo. And mas maging strong pa yung faith natin sa kanya. So, ayun guys, sana supportahan niyo din tong um, channel ko na to and sana magkita-kita pa tayo sa next video ko. So, thank you. Bye-bye.